。你还敢回来啊？你看你干的好事儿！你别生气，明天我就派人去他公司把那几层楼收回来，替你出气。楼可以收回来，我的儿媳妇能收回来吗？臭小子，我以前怎么跟你说的？我怎么跟你说的？作为一个男人，要有责任心，要懂得担当。可是你做到了吗？你跟那个姓黎的女孩。搞得绯闻全公司上下的人都知道了，你就是这么对你自己妻子的吗？啊！我以前有没有给过你选择？有没有给过你机会？是你自己舍不得我撤回投资，所以选择了结婚。既然选择了结婚，就要懂得尊重和善待自己的妻子。你如果连这一点都做不到，你今后怎么管理好公司？怎么管理好公司？怎么管理好公司？什么呀？你孩子这么大了，你你干嘛呀你？妈，明天陪我去趟陆离家吧。儿子，是要跟亲家好好道歉道歉，人家把这么好的女儿给咱们，结果……我会追回陆离。真的，我想明白了。我喜欢的就是陆离，他为我付出了这么多，一直没有放弃。现在换我，我也可以。好，好，好，好。现在想清楚也不晚。我相信我儿子，一定会把小离给追回来的。儿子，刚才撞在这儿。疼吗？啊，不疼。我先上去了。哎呀，你干嘛呢，老公？我让你教训教训他，你干嘛要动手啊？好了，你是没控制住。我错了。哎，老公，你要干什么？他肯定还没吃饭呢。去吧啊！彩霞，有话好好说，没什么好说的。我跟你讲，哎，彩霞，我带着儿子来就是向你来赔礼道歉的。哦，哎呀，真的是很可笑啊。第一次登门，你是来赔礼道歉的。哎呀，我想你应该赔礼道歉的人是小黎，而不是我们呢。哎，对，一成知道错了，他一定会向小黎赔礼道歉的。彩霞，俗话说得好，宁拆一座庙，也不毁孩子一桩婚嘛。况且是咱们自己家孩子的婚姻嘛。啊，来来来，我告诉你们啊，毁掉这桩婚姻的不是我们，是他，他才是罪魁祸首。啊，亲家。消消气，消消气啊！要打要骂随你，只是希望你打骂以后，能不能把小黎现在的地址告诉我们？孩子的事让孩子自己解决嘛。彩霞，你说呢？我对不起啊，我,我们今天还有事情啊，不好意思，不好意思。哎，好。你这是干什么？哼，我还不知道你呀、啊，刀子嘴豆腐心，人家再多说两句你就心软了，还想小黎跟那个江一成在一起啊？不是的，我我是看人家那个江一成对我们家小黎好像不是没心吧？儿子，要不我我再跟他们好好说说啊？妈，你先回去吧。那他们正在气头上，应该也听不进去。那怎么办呢？我在这儿等，等他们告诉我。陆离在哪儿为止？您很优秀，而且各方面也非常适合这个岗位。谢谢
，我能问一下，你为什么会选择来重庆工作呢？我看你是星海的，而且大学也是在那边念的。一点私人原因，不方便透露。啊，理解。那，薪资待遇方面，你有什么要求吗？我看了你们的招聘信息。薪资方面，我是没有意见的。啊，只不过我有个不情之请。啊，你说，非特殊原因，我可不可以不加班啊？理由是，我怀孕了，所以，呃，啊，不过您放心，我除了不能正常的加班以外，其他方面绝对不会影响工作的。是这样啊。那我觉得，你更应该在家好好休息休息，没有必要这么着急出来找工作吧。我也是刚怀孕不久，对身体没有影响，而且你们招聘信息上也没有说不招孕妇啊。话是这么说的。对了，你的那个离职证明呢？什么离职证明？就是你与之前用人单位解除劳动关系的书面证明。没有是吧？那我们就无法证实你是不是还跟其他单位合作了，所以非常抱歉，我们公司不能录用你。我可以补开，可以是可以，但是这个岗位不会为你一直留着的。刚想给你打电话呢，哎，这就叫心有灵犀。怎么样，身体好点没？你放心吧，挺好的。啊，我刚刚办了一张手机卡，我等会儿把号码发给你啊。哦，哎，对了，你今天面试怎么样？本来呢都挺好的，但是对方一听说我是孕妇，立马就变脸了，还用我没开什么离职证明当借口拒绝我。怎么能这样啊？这是职场偏见。他可能是觉得孕妇不能为公司创造多少效益，还要提前享受各种福利。一旦录用了，还有可能承担一些不可预知的风险。所以啊，哼，现在职场女性怎么这么难啊？为什么男生就不用再怀孕啊？结婚啊，上面受到九野歧视啊？不是现在都说男女平等吗？怪不得现在这么多人不敢结婚，不敢怀孕。要我说，你以后去面试就别主动说自己怀孕了。那不行，这不是欺骗吗？这哪算是欺骗啊？顶多算是隐瞒。我是怕你要是继续实话实说，没有公司敢用你。